السلام عليكم عزيزي المشاهد اهلا بك بالحلقه العاشره من دقيقتين عافيه هذا الفيديو بناء على طلب المشاهدين احب ان اشكر لكم تفاعلكم البناء مع القناه وادعو الجميع للمشاركه بهذا الفيديو حاشرح الاعراض المتوقعه بعد ازاله المراره تابع معي للنهايه لان هذه المعلومات مهمه لصحه كل شخص لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بالقناه ليصلك الجديد خلينا نبدا بصلب الموضوع يقول لك طبيب الجهاز الهضمي جاسترو انترولوجيست بان ازاله المراره عمليه امنه ومضمونه ولن تغير مسار حياتك ابدا لكن عزيزي المشاهد ما لن يخبرك به انه يوجد اعراض يجب ان تتوقعها وهذه الاعراض مزعجه وخطيره اذا لم تتعلم التعامل معها خلينا ناخذها بالتفصيل اولا مضاعفات قصيره المدى ونسبتها 1 الى 3% وهي لا تشكل خطوره على حياه المريض وبكل الاحوال يمكن علاجها ومثل اي عمليه اخرى فازاله المراره هي عمليه وفيها مضاعفات مثل واحد تسرب العصاره الصفراء داخل تجويف البطن يمكن أن تتسرب العصارة بعد العملية وهذا يسبب ألم بطن شديد ومستمر ويجب أن تراجع الجراح إذا حسيت بألم بطن أكثر من يومين اثنين الإمساك على الرغم من أن إزالة المرارة يسبب الإسهال لكن يمكن أن تؤدي الجراحة أو التخدير أثناء العملية إلى إمساك قصير المدى والجفاف ديهايدريشن يمكن أن يجعل الإمساك أسوأ ثلاثة إصابة معوية أثناء إزالة المرارة من النادر ولكن من الممكن أن يتسبب الجراح في إتلاف الأمعاء قد يؤدي هذا إلى التشنج وبعض الألم إذا استمر لأكثر من بضعة أيام أو ازداد سوءا فراجع الجراح فورا أربعة اليرقان أو الحمى حالة نادرة لكن قد تحدث حيث يمكن لحصوة صغيرة أن تبقى في القناة الصفراوية بعد إزالة المرارة وتسبب ألم شديد ويرقان أو اصفرار الجلد والتهاب البنكرياس يجب مراجعة الجراح فورا طيب ماذا بالنسبة للمضاعفات المزمنة؟ رقم واحد الإسهال بعد إزالة أو استئصال المرارة يصاب المريض بإسهال متكرر في معظم الحالات لا يستمر لأكثر من بضعة أسابيع وأحيانا لعدة أشهر وسبب الإسهال هو إفراز العصارة الصفراء مباشرة وباستمرار في الأمعاء بعد إزالة المرارة الطبيعي أن تجمع المرارة العصارة الصفراء وتركزها بقوة 20 ضعف وتفرزها عند تناول الطعام للمساعدة على هضم الدهون عندما تتم إزالة المرارة تكون العصارة الصفراء أقل تركيزا ويتم تصريفها باستمرار في الأمعاء وهذا له تأثير ملين يسبب الإسهال اثنين الغازات والانتفاخ وظيفة العصارة الصفراء الأساسية هي هضم الدهون وإزالة المرارة تعني صعوبة في هضم الدهون لذلك تناول كمية كبيرة من الدهون في وجبة واحدة تبقى غير مهضومة وتتغذى عليها بكتيريا الأمعاء وتسبب الغازات والانتفاخ وأيضا تساهم بالإسهال يجب علاج هذه الحالة لأن استمرارها يسبب عسر هضم وسوء امتصاص المغذيات والفيتامينات الدهنية ناهيك عن الإحراج الاجتماعي ثلاثة بسبب ضعف هضم الدهون يحصل نقص بالفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامينات A, D, و E و K ولها أعراضها الخاصة شرحتها بالفيديو الرابط هنا بالأعلى هنا نهاية الفيديو عزيز المشاهد في الحلقة القادمة حاشرح النصائح الغذائية الواجب اتباعها لتجنب الأعراض المزمنة وعيش حياة طبيعية بدون مرارة لذلك اشترك بالقناة وفعل الجرس وادعمني بلايك واكتب لي ما تحب ان اشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله تعالى واتمنى لكم دوام الصحة والعافية